שלושתכם תדברו כל אחד שלוש דקות, מכיוון ששמותיכם הוזכרו. אני, אני, זה יהיה לי שיקול דעתי העניין הזה. שלוש דקות. אדוני, איפה השר? תודה, כבוד היושב-ראש. חברים וחברות. רבותי, אני מבקש ששר יישאר במליאה, שר תורן. אני מבקש... היה רצוי שהוא השר בנט, שהעז לעלות על הבמה כדי להפיץ שקרים, יהיה לו את הכבוד ואת הפנים... הנה, השר אוריאל פה. לעמוד פה מולנו ולענות לשאלות. חברים, חבריי מהימין, הפחד ניכר מעיניכם. אתם פשוט מפחדים. אתם מפחדים בגלל שבשנתיים האחרונות חשפנו את השחיתויות שלכם. חשפנו איך מאחורי המעטה האידיאולוגי אתם לקחתם את כספי הציבור הישראלי, את כספי המיסים שהציבור עבד כל כך קשה בשבילם, והעברתם אותם לחברים שלכם. לחלוקת ג'ובים, למקורבים, לפעילים, לעמותות פרטיות. איך מפלגת הבית היהודי, שמעמידה פנים שהיא יותר ציונית מבן גוריון, איך המפלגה הזאת לקחה את כספי הציבור ובמקום להעביר אותם למפעלים הקורסים בפריפריה, במקום להעביר אותם לפרי גליל ולערד, במקום להעביר אותם לבתי החולים כדי להגדיל את כמות המיטות, במקום ללכת ולרווח את כיתות הלימוד, במקום לעשות פה תחבורה ציבורית מצוינת, לקחתם את הכסף שלנו וזרקתם אותו, חילקתם אותו במתנה לחברים שלכם, לעמותות פרטיות שבראשן עומדים אנשי הבית היהודי. איפה נפתלי בנט שיגיב על הפרשה? של העברת מענק של 36 מיליון שקלים לעמותת מועצת יש"ע בשעה שהוא עמד בראשה ובאופן לא חוקי דרך ועדת כספים. איפה? תגיבו ותענו. אל תתווכחו איתנו על הציונות, כי ציונות אמיתית, חברים, זה לחלק את התקציב באופן שווה בין כל אזרחי המדינה. ציונות אמיתית זה לדאוג לחלשים. ציונות אמיתית זה סולידריות. לא רק בקרב, אלא ביום-יום. ביום-יום. לשמור אחד על השני. זו ישראליות. זו ציונות. לדאוג לעתידם של אזרחי ישראל בבית החולים, בבית הספר, בכבישים, ברווחה. זו ציונות. ואתם לוקחים ומחריבים אותה. אתם לוקחים והופכים את הקופה הציבורית לסחר מחר לקומבינה פוליטית בידיים שלכם, במקום לדאוג למדינה. אתם שכחתם מהנגב ומהגליל כדי להעביר 1.2 מיליארד שקלים להתנחלויות בבונוסים. אתם שכחתם את ישראל, אתם איבדתם את הציונות כבר מזמן. חברים, כשאנחנו שרים את התקווה, אנחנו שרים אותה ומצייתים באמת להוראה של ההמנון. תקווה. פוליטיקה של תקווה, פוליטיקה שיש בה עתיד, פוליטיקה שמסתכלת קדימה ורוצה לעשות את החיים פה טובים יותר, בטוחים יותר, שרוצה לעשות שלום, שרוצה לתקן את היחסים הראויים בין החלקים השונים בחברה הישראלית, שמאמינה בשוויון זכויות, בשוויון תקציבי, שחושבת שלכל אזרח ישראלי מגיע לקבל שווה בשווה, מגיע לחיות פה חיים טובים באמת. זו הציונות האמיתית, זו התקווה. אם נתניהו היה כותב את המנון המדינה, כנראה שהיה צריך לקרוא לזה המנון הייאוש. נגד הפוליטיקה שלכם אנחנו נלחמים, נגד ההכפשות ונגד השקרים, ובעד פוליטיקה של תקווה, של עתיד, של טוב. תודה לחברת הכנסת סתיו שפיר. דברים שיוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב. אני יכול להגיד שיש שווה לתת לך שלוש דקות. חברת הכנסת קארין אלהרר, שלוש דקות. נא לפתוח את המיקרופון. תודה, אדוני היושב-ראש, שאפשרת לי. 